ఇందులో పుట్టి పెరిగి దాని తర్వాత ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోసం యుఎస్ వెళ్ళి ఈరోజు ఒక టాప్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ ద మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ సునీత తాటి ఇప్పుడు చూడని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ హలో మ్యామ్ హౌ యూ డూయింగ్ థ్యాంక్ వెరీ నైస్ సీ యూ తర్ సేమ్ యూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ టు గురు ఫిల్మ్స్ మోస్ట్ వెల్కమ్ దిస్ ఇస్ గురు ఫ్యామిలీ సో యూఆర్ ఇన్వైటెడ్ టు ద గురు ఫ్యామిలీ వెరీ నైస్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా ఎక్కువ టైం అనమాట సో ఎలా ఉండే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూసుంటారు మంచి చెడు అన్ని చూసుంటారు మీరు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఎందుకంటే కరెక్ట్ టైంలో ఉంది ఇప్పుడు అని అనిపిస్తుంది వచ్చినప్పుడేమో మేబీ ఐ వాస్ టూ యంగ్ టూ ఎర్లీ నేను చెప్పాలనుకున్న కథలకి టైమా బికాస్ కథ అంటే ఇట్లాంటిదే కథ అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల ఆడియన్స్గా మనం ఎదగడం వల్ల పీపుల్ ఆర్ రెడీ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ సో ఒక టాప్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారు సో డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి అయ్యో అటు ఇటు చూస్తే ఏం కనిపించట్లేదు అబ్బా ఏం కనిపించట్లేదు ప్రొడ్యూసర్ అంటే యాక్చువల్గా డబ్బులు ఎతికేవాళ్ళు డబ్బులు వెతికి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేయాలి అని చూసేవాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాపరి అంటాం షెపర్డ్ అంటాం ఒక షెపర్డ్ అంటే ఒక నలుగురు ఐదుగురు గొర్రెలు కలుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే అవన్నీ కలిసి వాటితో పాటు జీవన్ నడుపుకుంటూ అవి తనకి జీవనోపాధికి ఉపయోగపడ్డమే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అందుకే చాలా వరకు వెస్ట్లో హీ షెపర్డస్ అంటారు షెపర్డస్ అంటే మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లారు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేశారు మేము అనుకున్న విజన్ని హ్యాపెన్ చేశారు అది ప్రొడ్యూసర్ ఆఫీస్ పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా ఈ పెయింటింగ్ బాగుంటుంది పెయింటింగ్స్ కానీ యాక్సెసరీస్ కానీ అలా పెడతారు ఈ వాల్ చూస్తే చాలా అద్భుతంగా కొన్ని కోట్స్ ఉన్నాయి దీనిపైన అసలు ఈ ఐడియా ఎవరిది ఎందుకు అంత స్పిరిచువల్ కనెక్టెడ్ వాల్ ఇది అంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు గురు అన్నది మీరు ఎందుకు పెట్టారు పేరు అని చెప్పని సో దానికి ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఉంది పబ్లిక్ స్పేస్లో కానీ గురు అని పేరు పెట్టాక గురు గురు అన్న ఒక వ్యక్తి నాకు ఎంతోమంది వ్యక్తులు నాకు జీవితానికి హెల్ప్ చేశారు ఎంత దూరం రావడానికి నాకు వాళ్ళ లిస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి నేను ఎంతో అనుకుంటూ ఉంటాను ఏదైనా మంచిది చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను సో పైన అన్నది ఏంటంటే నేను ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ డిజైన్ గురువే శరణం గురువే సర్వం అంటే గురు గురువుకి మనం సరెండర్ అవ్వాలి గురువే సర్వం అనుకోవాలి అనుకుంటే తప్పించి మనకు ఆ సరెండర్ రాదు కానీ లాస్ట్ లైన్ మటుకు నాకు సాగర సంగమం పాటలో ఉంటుంది గురుదక్షిణ అయిపోయే జీవం అని చెప్పాను క్లైమాక్స్ సాంగ్లో వెన్ కమల్ హసన్ ఈజ్ డైయింగ్ అవ్ షీల్ బీ షోయింగ్ అరౌండ్ కదా శైలజ సో అదొక అద్భుతమైన లైన్ అనిపించింది అంటే మనం చేద్దాం అనుకున్నది ఒక గురువుకి దక్షిణ కింద ఇవ్వడం అన్నది ఈజ్ ఎ గ్రేట్ వే టు టేక్ ఇట్ టు ద వరల్డ్ సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మనకి ప్రతి మనం ఎక్సెల్ అవుదాం అనుకున్న దానిలో మనకు ఎంతోమంది ఉంటారు లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు నా లైఫ్లో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే మా పేరెంట్స్ కారణం నేను ఇంత ధైర్యంగా నిలబడ్డాను అంటే మా కుటుంబం యొక్క సపోర్ట్ కారణం ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఎంతో మంది లైక్ మై బ్రదర్ యునో హూస్ ఎ కో ప్రొడ్యూసర్ యువరాజ్ వీళ్ళందరూ నా గురువులే వాళ్ళు చెప్పే చిన్న చిన్న బిట్స్ వాళ్ళు చెప్పే చిన్న చిన్న డైరెక్షన్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఎస్ ఎ లాట్ సో ఇండస్ట్రీ గురువులను చూస్తే నాకు సురేష్ బాబు గారు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ద గ్రేట్ మ్యాన్ రామనాయుడు గారు ఇట్ ఈస్ వెరీ చెరిషబుల్ మూమెంట్స్ నాకు రాఘవేంద్రరావు గారు అంటే చాలా ప్రేమ ఆయన చాలా దగ్గరగా పిలిచి అమ్మ ఇలా చేయాలి షార్ట్ అంటే ఇలా ఉండాలి హీరో ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని చాలా నేర్పించారు అల్లు అరవింద్ గారు అంటే నాకు ఒక రకమైన వాట్ యూ కాల్ ఒక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ అరవింద్ గారితో ఇదంతా ఇలా ఉంటే తెలుగు అనేది మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి మా పేరెంట్స్ నుంచి నేర్చుకున్నా నాకు పరచూర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే పరచూర్ గోపాలకృష్ణ గారు నాకు చాలా ఇష్టం ఎంతో జాగ్రత్తగా కూర్చొని నాకు తెలుగు చెప్పారు అమ్మ నువ్వు తెలుగు సినిమాల్లో కొద్దాం అనుకుంటున్నావు నా ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు నువ్వు తెలుగు అమ్మాయివి తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఉండాలి అంటే తెలుగు చదవడం నేర్చుకోవాలి సో ఆ భావన తెలుగు మీద ఆయన నాకు నేర్పించారు సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్స్పిరేషన్ వేరు గురువు వేరు మనకి గొప్ప గొప్ప డైరెక్టర్లు రైటర్సు కథలు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వచ్చు కానీ గురువు అనేవాళ్ళు ఏంటే మనం తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఇది తప్పు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళు ఇది కొంచెం బెటర్ చేసి ఉండాల్సింది ఈ ఆలోచన నీకుందా అంటే మన్ని మనం ఎలా బెటర్ చేసుకోవాలన్నది ఒక గురువు నేర్పిస్తారు దట్ ఈస్ ద ఇంటెంట్ అంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ హెడిం
ఈ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ క్రియేషన్ ఈ కేపబిలిటీ ఉంది అని చూపించి నన్ను గైడ్ చేసింది సురేష్ బాబు గారు గురు గురించి విన్నారు ఇంకా ప్రొడ్యూసింగ్ స్కిల్స్ గురించి బోల్డన్ మాటలు తనతో మాట్లాడదాం సో తన ఆఫీస్ స్పేస్ ఎక్కడుంది ఎలా ఉంది వెళ్ళి చూద్దాం కమ్ విత్ మీ సో ప్రతి వాళ్ళ ఒక స్టోరీ చెప్తుంది మీ ఆఫీస్లో ఐ హోప్ సో కింద చూస్తే చాలా ట్రెడిషనల్ స్టోరీ చూసాం మేము ఇది చాలా మోడర్న్ అండ్ జాపనీస్ స్టోరీ అనుకుంటా వాట్ ఈస్ దిస్ సి ఐ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఒక సినిమాని మనం చూసినప్పుడు సినిమాలో కొన్ని డైలాగులు సినిమాలో ఒక సిచ్యువేషన్ మన మనసులో ఉండిపోతుంది ఆ ఇమేజ్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదే ఇమేజ్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాం సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిలిమ్స్ దట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ లైక్ రన్ అవే బ్రైడ్లో నాకు ఆ డైలాగ్ అంటే చాలా ఇష్టం బికాస్ రిచర్డ్ గేర్ నుంచి జూలియా రాబర్ట్ వెళ్ళిపోతుంది ఇదే థీమ్ మేము తెలుగు సినిమాలకు కూడా చేస్తున్నాం బట్ దీస్ ఆర్ ఈజీ బికాస్ ది ఇంటర్నెట్లో ఉంటుంది నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ తెలుగు సినిమా అండ్ హిందీ సినిమా అండ్ స్పిరిటెడ్ అవే ఇస్ అన్ ఆస్కర్ విన్నింగ్ యానిమేషన్ ఫిల్మ్ దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ బికాస్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఇట్స్ అబౌట్ లవ్ స్లీప్లెస్ ఇన్ సియాట్లు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇందులో ఈ అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట అదేంటి అంటే అది లేదు అదొక ఇల్యూజను అది ప్రేమ కాదు అని అంటే షిట్ సేస్ దట్ నాన్ సెన్సికల్ మిత్స్ మేడ్ అప్ బై ద మ్యాలివల్ అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ స్క్రీన్ రైటర్స్ అండ్ స్క్రీన్ రైటర్స్ రాస్తారు ప్రేమ గురించి కానీ అది ప్రేమ కాదు కానీ డెల్యూడ్ గ్లోబల్ గర్ల్స్ లైక్ అస్ కానీ మన అమ్మాయిలు మరి చూసి అబ్బ ప్రేమ ప్రేమ అని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఐ లైక్ దట్ ఐ ఐ లైక్ హౌ వీ ఆల్ హ్యావ్ అవర్ ఫేవరెట్ లవ్ స్టోరీస్ అవును సో మీ ఫేవరెట్ లవ్ స్టోరీ ఏది ఇంకా మేము చూసాం లైక్ యూ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ ద లవ్ స్టోరీస్ కరెక్ట్ సో దాని గురించి చెప్పండి అంటే ఫర్ మీ గ్రోయింగ్ అప్ గీతాంజలి వాజ్ ఫర్ ఎవర్ మై ఫేవరెట్ ఐ థింక్ ఐ సా దిస్ ఫిలిం సమ్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఆర్ సో అంటే నాన్న జేబులో నుంచి డబ్బులు తీసుకుని కూడా చూశాను బట్ బికాస్ దట్స్ విజయవాడ ఫర్ యూ నాకు గీతాంజలి ఆల్వేస్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ లవ్ స్టోరీ అలాగా ఇఫ్ యూ టేక్ హిందీ ఫర్ మీ ఇన్ ఇన్ మై ఓన్ విత్ ఎర్ సో మెనీ అమేజింగ్ లవ్ స్టోరీస్ ఇన్ హిందీ ఎస్పెషలీ ఐ లవ్ రిషికేష్ ముఖర్జీ సో హీఈస్ లైక్ సంబడి హూ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఇన్ లవ్ స్టోరీస్ అండ్ అలాగే దిల్ వాలే దుల్హనియా లే జాయింగే బీయింగ్ దట్ జనరేషన్ వీ లవ్ కుచ్ కుచ్ హోతా హై ఇస్ అన్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ బట్ ఇఫ్ ఐ గో ఇన్ టు ద ఇంగ్లీష్ స్పేస్ దెర్ ఆర్ ఫినామినల్ లవ్ స్టోరీస్ విచ్ వీ కెమ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఐ హోప్ ఐ కెన్ డూ దాట్ just now we wrote a love story for the millennials mm. i hope uh, in another 6 uh, 7 months we will see it okay so ante love ni ante meeru oka illusion ga chustara or else nijanga love stories chesthe baaguntunda as a commercial hit ga chustara ante oka appudu man love stories ela unde ante oka particular society barriers ni break chesukoni elipovali society ne manaki enemy ani undedi i think aa roju maaripeyindi సొసైటీని ఎనిమిదిగా చూపించే రోజులు మారిపోయినాయి బికాస్ మా పేరెంట్స్ది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అయితే మా జనరేషన్ అంతా లవ్ మ్యారేజెస్ మేము డివోర్స్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వేస్తే మా తర్వాత జనరేషన్ వాళ్ళు డివోర్స్ ఆప్షన్ కదా అని పెళ్ళిలోకి వచ్చారు సో ప్రేమ అన్నది ఒక షేప్ మారుతుంది మనకి ఎక్స్పోజ్ మనకున్న ఒక గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్లో ప్రేమ అన్న పదానికి అర్థాలు మారిపోతున్నాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఎవరు మన మనం సంపాదించుకోగలుగుతున్నాం మన ఒక వ్యక్తి మీద మన డబ్బుల కోసం డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు కానీ మన అర్థం చేసుకుని మన్ని ఇన్స్పైర్ చేసి మనతో అందంగా మాట్లాడే మనిషి మనతో అందంగా జీవితాన్ని జీవించే మనిషి ఎవరు అని కోరుకుంటున్నారు అంటే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ ఇన్వర్డ్ లవ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా అంటే స్టోరీ మీకు అంత నచ్చలేదు కానీ అది ఒక కమర్షియల్ హిట్ స్టోరీ అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ చాలా బాగుంటుంది బాక్స్ ఆఫీస్లో అలా సెలెక్షన్ ఏమైనా చేశారా మీరు ఐ కాన్ డూ నా మనసు ఒప్పుకోదు బికాస్ ఒక కథ ఉందంటే నేను ఒక రకంగా ఒక రైటర్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాను ఒక విజువలైజర్గా ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాను సో నచ్చని కథ డబ్బుల కోసం చేద్దాము అన్నది నాకు అసలు నా నా యొక్క రూల్కి వర్కౌట్ అవ్వదు సో నేను దానికి రోజు నిద్రలేగాలి అది నేను నేను ప్రపంచం నుంచి అది కోరుకోవాలి అండ్ ఇవన్నీ అంతే మనసు చాలా క్లియర్గా ఉండాలి డబ్బు కోస్తున్నా చేస్తున్నాం అంటే డబ్బు ఉండొచ్చు మనం చేసే దాంట్లో ఇంటెన్షన్లో డబ్బుల థింకింగ్ ఉండొచ్చు తప్పించి అది దాని డబ్బు కోసమే మనం చేస్తున్నాం అంటే నాకు ఎందుకు అలా వర్కౌట్ అవ్వదు సో చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి లవ్ స్టోరీస్ వేరే వేరే జానర్స్ సో మీ టైప్ ఆఫ్ సినిమా ఏంటి యాక్చువల్గా నాకు నచ్చినది అంటే ఐ లైక్ వెరీ బిగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే అఫ్కోర్స్ రీసెంట్గా
those are very exciting for me i want to take those stories to the world ipudu oka rakamga super heroes super heroes antaru kaani manandaram oka rakamga atlanti environment lo perigam oka krishnudu tho oka hanumantudu tho oka jambavantudu tho ilaaga mana manaku anta kotta ga anipichu avanni nenu but i feel like manaku enta avakasam unda aa stories ni kotta kotta ridilo ela cheppachu manakunna ancient stories ni actually ga japan deentlo chaala advance ayindi వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కమింగ్ జనరేషన్స్ ఇన్స్పైర్ చేయడానికి వాళ్ళ టెంపుల్ కల్చర్ గురించి వాళ్ళ గాడ్స్ గురించి చాలా అందంగా చెప్పారు ఐ ప్లాన్ టు డూ దాట్ దట్స్ మై దట్స్ మై గోల్ సో ఫ్యూచర్ లో ఇమీడియట్ గా ప్లాన్స్ ఏంటి ఇమీడియట్ గా ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు సాకని డాకని ఉంది దొంగలున్నారు జాగ్రత్త ఉంది ఇది రెండు అయిపోయాక ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఒక టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ తో డిస్కషన్స్ అయి లాక్ అయినాయి సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి so all of that i'm quite excited me cinema lanni chuste female oriented cinema ande so female is the hero in your movie ipudu chuste sakini dakini dan gurinchi cheppandi ne ala plan cheyaled abba naaku first film ante bangar kodi pet nunchi swati aa tarvata ala o baby tarvata samantha ala set ayindi kaani honest ga naaku vache kadalu kuda alaga vastunna naaku vache bhayam estuntadi because ipudu raboye cinema lemo anta anta female oriented kada na kada mukyam యాక్చువల్ గా మేము మిడ్ నైట్ అనర్స్ తీసుకుని సాకని డాక్ని చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ హీరో ఫిల్మ్ బట్ వీ ఫెల్ట్ ఇఫ్ వీ డూ ఫీమేల్ లీడ్ ఇట్ విల్ బి యునిక్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్ మేబీ ద మార్కెట్ నీడ్స్ ఇట్ అండ్ స్టోరీ నీడెడ్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యూ నో ఇట్ హ్యాపెన్ ఓకే అంటే ఎప్పుడు అనుకోం ఈ కథ ఇలాగే చేద్దాం ఫీమేల్ లీడ్ ఉండాలని అనుకోం ఆ కథ కథ రైట్ అనిపిస్తుంది సో తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి యాక్టర్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి స్పెషలీ ఒక హీరో మీ దగ్గరకు వచ్చి మాకు కూడా తీసుకొచ్చి కదా మీరు ఎప్పుడు ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ చేస్తారని అడిగారా ఎవరైనా అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి సూట్ అయిన కథలు కూడా ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి బట్ ఇట్స్ ఎ జర్నీ మనకి అంటే వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఒక హీరో సినిమా అనగానే దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ దట్ మైట్ సీమ్ రియల్ అన్రియల్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీ వుడ్ లైక్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ లైక్ టు డూ ఇట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకి కూడా ఒక నమ్మకం కలగాలి అంటే సునీత అన్న ఒక ప్రొడ్యూసర్ షీ కెన్ హ్యాండిల్ ఏ హీరో ఫిల్మ్ అని చెప్పి ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ టు దట్ Yes. Okay. So, ఒక హీరో ఫిల్మ్ చేస్తే హీరోని అంటే మీ ఫేవరెట్ హీరోస్ ఎవరు ఎవరిని కాస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ మై ఫేవరెట్ హీరో హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ వెంకటేష్ ఇట్ విల్ బి లవ్లీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ వీఆర్ టాకింగ్ హోప్ఫుల్లీ ఆయనకి నచ్చింది చేయాలని నా కోరిక అదర్ దాన్ దట్ ఇంకా హీరోస్లో కొత్త హీరోస్లో తీసుకుంటే ఐ లైక్ రాణా ఎలాట్ ఐ థింక్ హీస్ హీస్ యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ వాల్యూ టు ద స్క్రీన్ నాకు అందరికన్నా అతి ఇష్టమైన హీరో అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నాకు అతనిలో ఒక రకమైన అన్ని కళల్లో ఉన్న అన్ని అన్ని కనిపిస్తాయి నాకు అంటే ఫ్రమ్ హిస్ ఆల్ స్కిల్ సెట్ ఆర్ హిస్ కమిట్మెంట్ అండ్ హౌ హీ ఎవాల్వ్డ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు చాలా నచ్చుతుంది ఐ థింక్ ఒక పర్సన్ని చూసినప్పుడు హీరోగా మనకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కలుగుతుంది అతను నాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చూస్తుంది అనిపిస్తుంది సో గ్రేట్ సింత గారు ఫస్ట్ పర్సన్ అసలు ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా ఆలోచించి యూ స్టార్టెడ్ యూర్ జర్నీ ఫ్రమ్ విజయవాడ తర్వాత యూఎస్ వెళ్ళారు మళ్ళీ వచ్చారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు అండ్ నావ్ గోయింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అఫ్ కోర్స్ మీరు వెళ్ళారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేయబోతున్నారు ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఇప్పటిదాకా నేను వెళ్ళలా నేను ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ స్టూడెంట్ యూఎస్ అంటే ఇమిగ్రేట్ అయ్యి వెళ్ళినా సరే మేము యూఎస్లో ఉండి నేను బిజినెస్ స్కూల్ చేశాను తర్వాత మా పేరెంట్స్ని కష్టపడి ఒప్పించి ఫిల్మ్ స్కూల్ చేశాను ఆ ఫిల్మ్ స్కూల్లో నేను ఎంతోమందిని కలిశాను ఆ జర్నీలో ఐ మెట్ విత్ శేఖర్ కమ్ముల ఐ మెట్ విత్ నగేష్ కుక్కునూర్ అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ సినిమాల్లో వర్క్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ వర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ మేము ఫిల్మ్స్ అనుకుని ఒక జనరేషన్ కింద వచ్చినప్పుడు ఒక రాజన్ డీకే కానీ ఒక రాజ్ పిప్పలా కానీ శేఖర్ కమ్ములా కానీ మేమందరం కలిసి ఒక టైంలో వచ్చాం వాళ్ళందరి మెంటోర్షిప్ కూడా నాకు ఎంతో హెల్ప్ అయింది కానీ మేము ఎప్పుడు ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే అందరం సినిమాలు ఇక్కడికి వచ్చి చేసాం కానీ ఇక్కడి నుంచి మనం తీసుకెళ్లే టైం ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పని అనుకున్నాం సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ రాజన్ డీకే కుడ్ డూ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అండ్ ద హోల్ వరల్డ్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ షేఖర్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ మై డ్రీమ్ ఆల్వేస్ ఈస్ టు బికమ్ దట్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ దట్ కెన్ టేక్ ఇండియా టు
to take her to the world and okay. my just heart swells in you know to walk a film festival like a toronto or cannes so, with her would be very we wish you all the best for that thank you thank you so, so much. after o oh baby my relationship with samantha well uh, my relationship with samantha has always been professional because i think uh, i hold almost a 100% love for her in her in in my heart i know her for a long time even before o oh baby mm. um i am always inspired by her dedication her discipline and her commitment to the industry and her craft i think you meet very few people who feel that grit grit is the right word for it to mm. somehow do constantly something different and stand up to your own better expectation i think that's the hardest part because uh, it is a very demanding position to be in naaku nen chaala inspiration tisukunta than degga nunchi she just never gives up she keeps increasing the bar increasing the bar అంటే ఓ బేబీలో కంఫర్ట్ లెవెల్ కోసం మళ్ళీ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ లవ్ వచ్చిందా ఆర్ ఎల్స్ సమంతకి నిజంగా ఈ స్క్రిప్ట్ సూట్ అయిందా నో ఇట్ ఈస్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ హర్ ఐ కుడెంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీబడీ ఎల్స్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇందులో ప్లే చేసే రోల్ ఈజ్ ఎ రోల్ ఆఫ్ ఎ వెరీ స్పంకీ ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ ప్రపంచానికి ఒక రకంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా తను అట్లీస్ట్ ఇంట్లో వేరేగా ఉండే ఒక రకమైన జువాలిటీ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ వాట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మిలీనియల్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ because i wanted to tell the millennial story to the world ante ipudu na generation vaallu face chestun issues enti bayata prapanchana vaallaki enno challenges untayi and they come back home they have to live in a certain box and they want to they want they, they negotiate that with the parents they can't negotiate it is ee tarjana barjan lo vaallaki rendu roopalu avutunnayi bayata prapanchaniki oka roopam vaallu evaru ani ardham cheskoni vaallu prayatnistunnaru i wanted when when i see that i can only think of sam and she plays that she plays very very like a uh, private detective mm. who's trying to investigate uh, she's got a scooter that she goes on mm. and she's got a certain personality about her yet she has a very philosophical outlook about her character and i think i find that very full 360 degrees coming together so as an actor opposite samantha ever enter actually the auditions nadustunnai ippudu the director mm. is in london uh, he's from wales and he's shooting couple of other things and we are audi- and in london el lochan actually two mm. weeks back so we are auditioning we are looking at a young dev patel mm. so we have to see who can be the young dev patel that mm. can come next to samantha ippudu ekkada kelthunna varam well my favorite place in the whole world my office <laughs> and which is still in the process of coming together mm. but please come yes Wow. As colorful as the whole office. Yeah, colors are important for <laughs> so me. So this is your place, huh? <laughs> yes, yes, this is my place. I come here, however long the day is, bad is, if you don't have to worry about it, you will have to worry about it. So you have to worry about it in the room? First, you have to be peaceful. Then, you have to worry about it in your room. You have to worry about it in your room. It's very responsible. That what else is, it's very inspiring. It's very inspiring. so okay producer chair is here akkad koochodam is here i think producer ikkada koochoda rendu equal ga different different situations honest ga cheppalante easy annadu kaani producer chair chaala kashtam producer angane oka oka team tho elli maatladam different people tho confrontation ekku untundi problem solving untundi but as a business and you can sit you can think about it adi 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 vere role all together ee room lo most colorful space idi anni chustunnam din gurinchi cheptaru well most important is this naidu sir and uh, he is an inspiration and chesina prathi movie and his journey meer inda kadugutunna aa producer ante enti ante i think that personifies him and i have a lot of regard respect and lot of affection for him సో అందుకని అది నేను ఆయనతో తీయించుకున్న ఫోటో ఈ ఫోటో ఉందని నాకు తెలియదు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో షూటింగ్ అవుతుంది షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు సడన్గా ఆయన వచ్చారు ఆ సునీత షూటింగ్ చేసినా ఆయన వచ్చి పక్కన కూర్చున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ డే ఫోటోగ్రాఫర్ నాకు పంపించాడు సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ దట్ పిక్చర్ సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫర్ మీ హీ రిప్రజెంట్స్ హోప్ ఫెయిత్ అండ్ లవ్ అండ్ సో ఐ కీప్ దట్ నెక్స్ట్ టు ఇట్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మై పేరెంట్స్ పిక్చర్ అది నా గ్రాడ్యుయేషన్ బిజినెస్ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్ నైంటీ ఫైవ్ that's my mom and dad hmm. uh, in us uh, i graduated from george mason you're like a kid here <laughs> <laughs> oh my goodness the <laughs> and, <laughs> yeah thank you thank you so they came for the graduation so their blessings are very important hmm. um and they uh, really encouraged me i think as parents i'm very grateful um yeah. 
వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి ఇప్పుడు వింటర్లో దిల్ స్టే విత్ మీ సో ఐల్ బి వెరీ హ్యాపీ మై బ్రదర్ హీస్ ఎ హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఫర్ మీ ఆనంద్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అన్ అదర్ బ్రదర్ కాల్ యువరాజ్ హూస్ ఆల్సో కో ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ డూ సో ఇట్స్ ఎ వెరీ టైట్ నిట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యామిలీ టు కైండ్ ఆఫ్ బీ దేర్ యా థ్యాంక్ యూ సో ఎవ్రీ ఐటమ్ ఈజ్ హ్యాండ్ పిక్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ లైక్ దిస్ ఈజ్ వెన్ ఐ వాలంటీర్డ్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ స్కూల్ స్టూడెంట్ ఎట్ సన్ డ్యాన్స్ సో ఇది పెట్టుకుని ఎప్పుడన్నా సినిమాని సన్ డ్యాన్స్కి తీసుకెళ్ళాలి అని పెట్టుకుని చూసుకుంటూ ఉంటాను సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ స్కూల్ సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సంథింగ్ వెరీ వాల్యుబుల్ టు మీ సో అంటే ఎంత మోడర్న్ ఐటమ్స్ చూసినా ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది ఎస్ ఈ స్పిరిచువల్ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరు i think it is is the seeds were sown by my grandfather he is he was a very evolved soul aina ekku yoga chese vallu growing up we had lot of books of krishna murthy osho at home mm-hmm. and ekku yogananda deen kelle vallamu so avanta naaku ramakrishna math was part of the life kaani america vella ke endante india nunchi ala dooram ayipotham india roots anna daniki manaki evarna prashna adigina appudu enti meeku intha mandi devullu unnaru ante danaku ardham telledu manaki kaani india vachaka because of what i went through because i am a cancer survivor i was diagnosed of cancer at 30 um life kind of shuts down and suddenly opens up with a new faith so faith have a lot of important role in my life so a lot of miracles happened in my life where great people came and guided me and i am very grateful for that and um that is my engine faith is my engine it's my fuel mm-hmm. so yeah come have a seat i have to show you my pictures even in chusina cinema lo naaku ishtamaina cinema lo mm-hmm. both uh, india lo telugu lo adi english lo english lo so beautiful నేను ఏ సినిమాలతో పెరిగాను కీలుగుర్రు ఉంటుంది ఎక్కడో మా నాన్నగారు ఎప్పుడు కీలుగుర్రు గురించి చెప్పేవాళ్ళు భక్త ప్రహ ప్రహ్లాద్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సుడిగుండాలి అంటే చాలా ఇష్టమైన సినిమా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ కాస్టింగ్ షెడ్యూలింగ్ ప్రొడక్షన్ ఇవన్నిటిలో మీరు పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారా యా ఎవ్రీ స్టెప్ నాకు చాలా ఇష్టం కూడాను అది ఒక పెయింటింగ్ని క్రాఫ్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా టు బీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ దట్ ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి బికాస్ ఆ గైడెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే మామూలుగా ఫైనాన్సెస్ గురించే ఆలోచిస్తారు ఫైనాన్సెస్ చూస్తారని ఒక మిత్ ఉంది దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే ఫైనాన్సింగ్ అనేది ప్రొడ్యూసింగ్లో ఒక ఎలిమెంట్ అది అది ప్రొడ్యూసింగ్కి కొంచెం అంటే డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీ రోల్ ఉందంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ఎడిటింగ్లో కూడా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ప్రొడ్యూసింగ్లో ఒక ప్రొడ్యూసింగ్ చేయాలి అంటే డబ్బులు అవసరం డబ్బులు లేకుండా ప్రొడ్యూసింగ్ చేయలేం కానీ అదే ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే అది తప్పు సో ఫైనాన్షియర్ జాబ్ వేరు ప్రొడ్యూసర్ జాబ్ వేరు కానీ ప్రొడ్యూసర్ చేసే జాబ్లో ఫైనాన్సింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సునీత గారు మీకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఒక డైరెక్టర్ అవ్వడానికి వచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు హ్యాపీయా అంటే డైరెక్టర్ పడే కష్టాలు చూస్తే అబ్బా ప్రొడ్యూసర్ గానే ఓకే అనుకుంటా అనిపిస్తుంది అబ్బా అంటే మాకేంటంటే ఎక్కడో మా ఇన్నర్ సెల్ఫ్ బయటికి రాదు మేము ఇంకా మన రోల్నే మేము జీవిస్తుంటాం యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్గా అన్నది ఏంటంటే మనలో ఉన్న ప్రతిదీ బయట ప్రపంచానికి తెలిసిపోతుంది అంటే మనలో ఉన్న ఆలోచన ఏంటి ఎలా మా ఎలా అలాగే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక యాక్టర్ యొక్క మూడుని బట్టి వాళ్ళకున్న ఆ రోజు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్కి ఉన్న యూనో పర్సనాలిటీని బట్టి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సైకాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ బీయింగ్ ఎ డిరెక్టర్ నాకు కొంచెం భయం వేస్తా ఆనెస్ట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నౌ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ ఐ థింక్ ఫియర్ సెట్ ఇన్ సో సమ్ హావ్ ఐ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సే ఓకే చేద్దామా ఎప్పుడు అని ఐ లైక్ టు బికాస్ కొన్ని కథలకి నాకు ఈ కథలు నేను ఇంకెవరికన్నా ఇవ్వగలనా ఇది నేనే చేయాలా అన్న ఒక డెసిషన్లో ఉన్నా అన్న ఒక రకమైన ఇన్ బిట్వీన్లో ఉన్నా నేను ఓకే ఇప్పుడు సాకినీ దాకినీలో సెలెక్షన్ ఎవరు చేశారు రెజీనా అండ్ అనివిత థామస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఒరిజినల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు లిటరల్గా నాకు ఎంతో హెల్ప్ చేసింది సంయుక్త అన్న ఒక అమ్మాయి షీ వర్క్స్ విత్ రాణ అట్ ఖాన్ తను సజెస్ట్ చేసింది చాలా నేమ్స్ రెజీనాది అయితే ఓవర్ నైట్ ఫో ఫోన్ వచ్చింది సినిమా వెళ్ళింది విచ్ ఈస్ ద కొరియన్ ఫిల్మ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వీ న్యూ దట్ షీ వాంటెడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కానీ ఫైండింగ్ సాకినీ వాజ్ ఎ జర్నీ బికాస్ సాకినీ క్యారెక్టర్ పరంగా ఎవరు చేయగలరు ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది ఎవరు చేస్తే దానికి రకమైన జస్ట్ జస్ట్ లైక్ రెజీనర్స్ చాయిస్ వాజ్ అండ్ వీ వర్
నేను ఐ మీన్ ఐ ఆల్వేస్ అడ్మైడ్ నివేత ఐ థింక్ షీ కమ్స్ విత్ అన్ అమేజింగ్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఐ లైక్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హర్ ఫర్మ్నెస్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే షీ ఈజ్ ఏ గ్రోన్ అప్ విత్ విత్ ఎ చైల్డ్ ఫేస్ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే షీఈ్ సో ఇంటెలిజెంట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు హెట్ బి కేర్ఫుల్ షీ ఈస్ సో వెల్ రెడ్ అండ్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బట్ ఇట్ వాస్ ఎ వండర్ఫుల్ మీటింగ్ అండ్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ దర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ దాట్ సో వాజ్ ఇట్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ ఆన్ ద సెట్స్ with all the females having some fun and pranks even on there i think more than pranks when you work with female artists oka rakamaina camaraderie untundi ante let me push myself to that extra to kind yeah. of make it look good um, i remember what an ep- effort both the girls made to do the table reading table reading anedi man ippudu kotta kotta ga chustunnam ante chaala mandi cheyir actually table reading ante script ni pettukuni each of the roles in chadukuntu అది ఎవరు చేయరు సెట్ మీదకి వచ్చాక డైలాగులు రెడీ ఉన్నాయని అడుగుతారు అలా కాదు యాక్చువల్గా ఆ కామ్రేడ్ నాకు చాలా నచ్చింది అఫ్ కోర్స్ దెర్ వాజ్ ఎ వెరీ హెల్దీ కాంపిటీషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది తిను రోప్ పట్టుకుని ఎక్కుతుంటే నేను రోప్ పట్టుకుని ఎక్కగలనా ఇఫ్ షీఈ్ రన్నింగ్ హీ షీ రన్నింగ్ దేర్ యూనో అలాంటివి చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయింది అండ్ దట్ కెమిస్ట్రీ రియలీ షోడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో దీంట్లో కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయా తప్పకుండా ఉన్నాయి one dialogue i like of regina she says that is in the end when they decide to take a chance and really bad guys in will name cheddam anukuntunappudu oka maata antadu regina manam vaadu next time nunchi evarkanna oka aada pillana hurt cheyalante ammor gurtu raavali antadi naaku chaala ishtam aa dialogue regina adi um niveta adi ennu unnayo naaku i don't know what to say where to stop <laughs> um she constantly cracks the whole film she always has the best counter na kudu gurtaratledu but yeah niveta has amazing dialogues mamulga two heroines ni okay sari on screen chupiyalante some kind of ego undochu opinions unai ilanti vi so meer evena regina and niveta thomas okay sari iskocharu iddar popular faces alanti evena face chesara well already cinema lo cat fight undi <laughs> real life lo i was trying to avoid it um honest ga cheppalante vaalla chaala professionals i think somewhere in the in the beginning nunchi vaalla realize ayindi entante itlante oka cinema kalish cheyadam annadi avakasam raadu ochinanduku they wanted to make the most of it nenu honest ga oka rakamaina commitment dedication adhe kaakunda నేను చూసిన ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ అంటే వాట్ కెన్ బి బ్రింగ్ టు ద క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ని మంది చేసుకుని ఎలా చేయడం ఇవాళ ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు మేము రిజీనాతో ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్స్ చేస్తాం కానీ ఇంత ఎక్సైటింగ్గా ఎప్పుడు లేరు అంటే తను చెప్పింది నేను చేసిన క్యారెక్టర్ నాకు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందంటే దట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ మీరు ఇలా మంచి కథలు చేస్తే మాకు కూడా చేయాలన్న ఒక ఆనందం ఉంటుంది ఐ థింక్ దట్ వాజ్ దే బ్రాడ్ దట్ టు ద లొకేషన్ సో టూ క్యారెక్టర్స్కి ఈ పేరు ఇచ్చారు కదా ఆ టైటిల్ అనేది ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే సంయుక్తనే ఇచ్చింది రైట్ లైక్ టోల్ యూ అబౌట్ సంయుక్త హూ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసింగ్ తను యాక్చువల్గా ఏంటి టైట్లు చాలా పేర్లు అనుకున్నాం ఈ కాంబినేషన్ ఆ కాంబినేషన్ దేవుళ్ళ నేమ్లు ఈ నేమ్లు ఆ నేమ్లు అనుకున్నాం కానీ సమ్వేర్ అది క్లిక్ అవ్వలే మా క్యారెక్టర్స్తో ఒకరోజు తను గీతాంజలిలో నందికొండ వాగులో నా ఫేవరెట్ సినిమా ఆ పాట వింటుంటే అందులో ఒక లైన్ ఉంటుంది సాక్రిన్ అయ్యి వస్తా డాకిన్ అయ్యి వస్తాను సో అది విని రెండు రోజులు ఇమీడియట్గా టెక్స్ట్ చేసింది సునీత వాట్ డూ యూ థింక్ అని సాక్రిన్ డాకినంటే దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఇది నిజంగా వర్కౌట్ అవుద్దా లేదా అసలు కలిసి చెప్పచ్చా బికాస్ అసలు అసలు సాకిని అంటే ఏంటి డాకిని అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చాలా బయాస్ ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పని కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ నాకు ఫస్ట్ అది నచ్చింది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ క్యారెక్టర్స్కి ఎంతో సూట్ అయింది అండ్ ఫర్ నివేదిత టు బీ సాకిని అంటే యాక్చువల్గా సాకినీశ్వరి డాకినీశ్వరి అని అమ్మవారి పేర్లు ఉంటాయి లలిత సహస్రనామంలో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కూడా అది బాగా సెట్ అయింది ఇంట్రీగింగ్ అనొచ్చు రకమైన కేర్ఫుల్ జర్నీ ఆనెస్ట్ గా చెప్ప కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే బయట ఇది చెయ్యొచ్చు అన్న టెంప్టేషన్ ఉంటుంది మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ సినిమా అన్న ఒక మోడ్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండాలి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కథలో ఇదే కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి సో వీ హ్యావ్ సమ్ అమేజింగ్ స్టోరీస్ కమింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ బోత్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ హిందీ అండ్ అబ్రాడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద జర్నీ 
great so i wish you all the best for thank your journey you. it was wonderful talking to you same here tarna thank you so much thank you so much so chusar kada that was uh, sunita tati tane em antnar ante journey inka chaala interesting ga undalante tanu inka kathalu vintaru inka chaala international level lo kuda cinema lu teesukostaru